Purifícame, Señor, con tu gracia. Purifícame, Señor, con la lluvia de tu gracia. Purifícame, lléname, Señor, de alegría y al entrar en tu morada, purifícame, transfigúrame, Señor. Purifícame, Señor, con tu gracia. Purifícame, Señor, con la lluvia de tu gracia. Purifícame, lléname, Señor, de alegría y alegría. Transfigurame, Señor, a tu imagen. 
Purifícame, Señor, con tu gracia. Purifícame, Señor, con la lluvia de tu gracia. Purifícame, lléname, Señor, de alegría y alegría. de septiembre los formularios de registro están disponibles en el espacio de reunión o para descargar desde nuestro sitio web los del kinder hasta el sexto grado asistirán a clases clases los domingos los estudiantes de la middle school y high school participarán en uno de nuestros grupos de jóvenes Tendremos una pérdida de regreso a clases para los grados del kinder hasta el sexto, el domingo 11 de septiembre a las 11 en la mañana, antes de la misa. Ok, um, le damos la bienvenida a Iván Garman como nuestra nueva presidenta del Jardín Comunitario. El jardín ha sido renombrado Jardín Comunitario de Santa Sabina para los bancos de alimentos. Los alimentos cultivados en el jardín están destinados a aquellos en nuestra comunidad en Kansas City que luchen por encontrar suficientes alimentos nutri nutritivos. Y los productos se donan a los bancos de alimentos del área. Si desea ser voluntario en el jardín, comuníquese con la oficina para obtener más información. ¿Ok? Tenemos tres bautismos durante de la misa hoy. Tenemos Mateo y Angie uh, Sánchez, los hijos de Juan 
Garcia y Andrea Mercedes Sanchez, felicidades. Y también tenemos Vanessa, uh, de la hija de Ricardo Pérez y Juana Ciprián. Felicidades a ellas, a ustedes. ¿Quién está celebrando su cumpleaños esta semana? ¿Quién cumplen? Aquí, ¿cuál, cuál fecha? ¿Cuál día? Ahora, hoy, felicidades. 29, ¿verdad? <risa> Más o menos. Hay otros. Aquí, ¿su hijo o hija? Ok, ¿cuántos años? ¿Es su, es su esposa? Yo no puedo. Well, ¿Cuál día? <risa> Mañana, felicidades. ¿Es todo? ¿Quién más? ¿Tú? ¿Cuántos años tiene? Once, felicidades. Cuando quieren uh, hablar, no. Cuando no, sí. Ok. Eh, más, hay más. ¿Aniversarios? ¿Cuántos años? ¿41? Felicidades. ¿Es todo? Ok. Canto de entrada número 530, 530. Juntos como hermanos, mientras... del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos y hermanas, con gozo han vivido ustedes en el seno de su familia el nacimiento de un, unos niños. 
Con gozo vienen ahora a la iglesia a dar gracias a Dios y a celebrar el nuevo y definitivo nacimiento por el bautismo. Todos los aquí presentes nos alegramos en este momento porque se va a acrecentar el número de los bautizados en Cristo. Dispongámonos a participar activamente. Entonces, padres, ¿qué nombre quieren darle ustedes a sus hijos? Vanessa. Angie. Y Mateo. ¿Y qué piden a la iglesia de Dios para sus hijos? Perfecto. Ustedes padres que piden el bautismo para sus hijos, deben darse cuenta de que contraen la obligación de educarlos en la fe, para que guardando los mandamientos divinos, amen a Dios y a su prójimo como Cristo nos enseñó. ¿Se dan ustedes cuenta de la obligación que contraen? Y ustedes, padrinos, están dispuestos a ayudar a los padres de estos niños a cumplir con esa obligación. Perfecto. Señor Dios, que unes en un mismo sentir los corazones de tus fieles. Impulsa a tu pueblo a amar lo que mandas y a desear lo que prometes, para que en medio de la inestabilidad del mundo estén firmemente anclados nuestros corazones, donde se halla la verdadera felicidad, 
por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Isaías Esto dice el Señor Yo vendré para reunir a las naciones de toda lengua Vendrán y verán mi gloria Pondré en medio de ellos un signo Y enviaré como mensajeros a algunos de los supervivientes hasta los países más lejanos y las islas más remotas que no han oído hablar de mí ni han visto mi gloria y ellos darán a conocer mi nombre a las naciones así como los hijos de Israel traen ofrendas al templo para, del Señor en vasijas limpias, así también mis mensajeros traerán de todos los países como ofrendan al Señor a los hermanos de ustedes, a caballo en carro, en literas, en mulos y camellos, hasta mi monte santo de Jerusalén. De entre ellos escogeré sacerdotes y levitas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Predique 
Lectura de la Carta a los Hebreos. Hermanos, ya se han olvidado ustedes de la exhortación que Dios les dirigió como a hijos diciendo, Hijo mío, no desprecies la corrección del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor corrige a los que ama y da azotes a sus hijos predilectos. Soporten, pues la corrección, porque Dios los trata como a hijos. ¿Y qué padre hay que no corrija a sus hijos? Es cierto que de momento ninguna corrección nos causa alegría, sino más bien tristeza, pero después produce en los que la recibieron frutos de paz y de santidad. Por eso, rebustezcan sus manos cansadas y sus rodillas vacilantes. Caminen por un camino plano para que el cojo ya no se tropiece, sino más bien se alivie. Palabra de Dios. Y alabamos. del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús iba enseñando por ciudades y pueblos, mientras se encaminaba a Jerusalén. Alguien le preguntó, Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Jesús le respondió, Esfuércense por entrar a la puerta que es angosta, pues yo les aseguro que muchos tratarán de entrar y no podrán. Cuando el dueño de la casa se la levante de la mesa y cierre la puerta, ustedes se quedarán afuera y se pondrán a tocar la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Pero él les responderá, no sé quiénes son ustedes. Entonces, le dirán con insistencia, hemos comido y bebido contigo y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él replicará, yo les aseguro que no sé quiénes son ustedes. Apártense de mí, todos ustedes, los que hacen el mal. Entonces, Llorarán ustedes y se desesperarán cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y ustedes se vean echados fuera. Vendrán muchos del oriente y del poniente, del norte y del sur y participarán en el banquete del reino de Dios, pues lo que ahora son los últimos serán los primeros. Y los que ahora son los primeros serán los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
este evangelio de hoy parece, aparece muy, muy estricto, ¿verdad? Que la puerta está muy angosta para entrar en el reino de Dios. Pero para entender esta lectura necesitamos entender qué estaba la situación durante el tiempo de Jesucristo. Durante esta parte del mundo, Jerusalén tenía una pared alrededor de la ciudad, ¿verdad? Wall, pardon. Okay, muy bien. Um, y ahora ya lo tiene. Pero la ciudad está más grande que ahora. Pero durante el tiempo de Jesús, la pared es, es un círculo alrededor de Jerusalén para su protección. Y entonces, hay una puerta muy grande. Esta puerta es para cuando hay unos uh, grupos de personas con sus animales uh, que están, quieren entrar a la ciudad. Entonces, hay mucha gente en uh, la línea para entrar a Jerusalén porque ellos tienen mucha, mucha, mucha cosa. Ellos tienen mucha gente, uh, equipajes, Uh, mules, animales, muchas cosas. Entonces toma mucho tiempo para entrar a la ciudad. Próxima de esta puerta es la puer las puertas angostas. Las puertas angostas es para la gente que no tiene muchas cosas. Entonces es más fácil al entrar a la ciudad si no tienen mucha cosa en su posesión. Esta es la razón que Jesús dijo a este hombre. So, para nosotros, cuando tenemos demasiadas cosas en este mundo que estamos cargando en nuestra vida, es más difícil para entrar el reino de Dios en la puerta angosta. Tenemos demasiadas cosas, entonces nuestra fe es en cosas en este mundo. Tenemos cosas muchos, y entonces necesito proteger mi teléfono, necesito proteger mi coche, necesito proteger mi efectivo. Entonces sus preocupaciones es sobre las cosas de aquí. Entonces es más y más y más cosas para cargar. Como estamos crecen como abuelitos y, y mucha, poco a poco estamos más viejos, las cosas que están más importantes no son uh, lo más importante nada más. Entonces no lo necesitamos muchas cosas. Entonces es más fácil. Pero Jesús... Sí, uh, uh, también está diciendo a un judeo este es en Jerusalén en este judeo es el elegido la gente elegido y entonces Jesús está diciendo que unos de ustedes que no acepta la invitación de Jesucristo para la vida eterna está viviendo en un lugar más malo. Tenemos la oportunidad para aceptar la invitación del reino de Dios o no. Dios es amor. Amor es para querer lo mejor para otros. Jesús quiere lo mejor para cada persona aquí. No solamente los judíos, los católicos, todos en el mundo. Los protestantes, todos. Y entonces es para nosotros aceptar este amor. Si no queremos aceptarlo, si no tenemos o no queremos entender la voluntad de nuestro Dios porque Él quiere que es mejor, entonces en realidad 
estamos elegiendo, elegiendo para, para, no para vivir en el reino de Dios. Es como Hades. Ten, podemos experimentar el cielo y el otro en este mundo. Si tratamos de entender la voluntad de Dios, es más suave, el camino es más suave, es, hay más paz. Pero cuando no queremos, cuando uh, elegimos egoísmo, causamos sufriendo a otros, a mí mismo también, a ti misma. Este es sufrimiento que no está necesario en este mundo, pero cada, cada elegido de egoísmo es para decir no Dios. Pero poco a poco la rejección es más, más, más pequeño y cuando lo aceptamos es más fácil, pero necesitamos practicar, ¿ok? Ok, so este es la intención de Jesucristo en este evangelio. No es que no hay mucho que va a entrar el cielo. Está abierto a todos. Solamente necesita aceptarlos, la invitación. Ok, muy bien. Ok, las familias del bautismo de pies, por favor. Vanessa, Mateo y Angie, la iglesia de Dios los recibe a ustedes con gran alegría. En nombre de ella, yo los marco con la señal de la cruz. Y ustedes, padrinos y padrinas, hagan también sobre ellos la señal de la cruz. Dios Todopoderoso y Eterno, que enviaste a tu Hijo al mundo para que nos librara del dominio de Satanás, el espíritu del mal. Y una vez arrancados de las tinieblas, nos llevara al reino admirable de tu luz. Te pedimos que en estos niños, libres ya del pecado original, habite el, el Espíritu Santo y sean así templo de tu majestad por Jesucristo nuestro Señor. Hermanos y hermanas, oremos para que Dios Todopoderoso conceda a ustedes, que, que Todopoderoso conceda a estos niños renacer una nueva vida por el agua y el Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que por tu Hijo desciende sobre el agua de esta fuente el poder del Espíritu Santo para que todos sepultados con Cristo en su muerte por el bautismo resuciten también con Él a la vida nueva, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. 
Todos de pies, por favor. Queridos padres y padrinos, en el sacramento del bautismo, el amor de Dios va a infundir por el agua y el Espíritu Santo la vida nueva en estos niños que ustedes han presentado a la iglesia. Procuren educarlos del tal modo en la fe que esa vida divina y se ve preservada del pecado y puede desarrollarse en ellos de día en día. Así pues, movidos por la fe, si están ustedes dispuestos a aceptar esta obligación, recordando el compromiso de su propio bautismo, renuncien al pecado y proclaman su fe en Jesucristo, que es la fe de la iglesia, en la cual estos niños van a ser bautizados. Entonces, todos, ¿renuncien ustedes a Satanás? Sí, renuncio. ¿Renuncien a todas sus obras? Sí, renuncio. ¿Renuncien a todas sus seducciones? Sí, renuncio. ¿Creen en ustedes en Dios, Padre Todopoderoso, Criador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo. Esta es nuestra fe, esta es la fe de la iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ok, padres, quieren que Vanessa sea bautizada en esta fe de la iglesia que todos juntos acabamos de profesar. Ok, en su espalda y necesito la cancha. Vanessa, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Todos los que han sido bautizados han sido revestidos en Cristo Jesús, han sido revestidos en Cristo Jesús. Ok, Mateo, la concha, por favor. La concha para Mateo. Mateo, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Todos los que han sido bautizados han sido revestidos en Cristo Jesús. Angie, la concha. Angie, voy a poner agua en su cabeza, ¿ok? Tenga confianza, es muy fácil. Angie, el, el, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Todos que han sido bautizados han sido revestidos en Cristo Jesús. Han sido revestidos en Cristo Jesús. Dios todo por Padre de nuestro Señor Jesucristo que los ha librado del pecado y les ha dado la nueva vida por el agua y el Espíritu Santo los unja con el crisma de la salvación para que incorporados a su pueblo sean para siempre miembros de Cristo sacerdote, profeta y rey Mateo, Angie y Vanessa, 
Ya han sido ustedes transformados en una nueva criatura y se han revestido de Cristo. Que esas vestiduras blancas sean para ustedes el símbolo de su, de su nueva dignidad de cristianos. Con la ayuda de los consejos y ejemplos de sus familiares, consérvenla sin mancha hasta la vida eterna. Padrinos reciben la luz de Cristo. Here, boy, are you that day? Yeah? Okay. A ustedes padres y padrinos se les confía el cuidado de esta luz a fin de que estos niños que han sido iluminados por Cristo caminen siempre como hijos de la luz y perseverando en la fe pueden salir al encuentro del Señor con todos los anchos cuando vengan al final de los tiempos. Ok, felicidades. Mientras nos esforzamos por entrar por la puerta angosta, elevamos nuestras necesidades y preocupaciones al Dios que nos ama y nos llama a seguirlo. Por la iglesia que fomente la inclusión auténtica y sirva como modelo de aceptación y acogida, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por las Naciones Unidas y otras agencias internacionales, que la disciplina del diálogo y la negociación produzca frutos pacíficos de justicia, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los que han sido afectados por la violencia o el abuso, que Dios sane sus espíritus y recuerdos heridos, los ayude a encontrar lugares seguros y los ayude a restaurar un espíritu de confianza dentro de ellos. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por aquellos que padecen enfermedades físicas o emocionales, que conozcan el amor del Señor y perseveren hasta que experimenten la sanación. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los aquí reunidos, que respondamos al llamado de Dios con renovada integridad y determinación de servir. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los que han muerto, especialmente Efren Jaime Sastudillo, Sofía Cortés Blanco y Efren Jaimes Hijo. Que el Señor los reconozca y los acoja a la mesa del banquete. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Dios amoroso, nos invitas a seguirte y nos recuerdas de tu increíble generosidad. Re renueva nuestra determinación de dejar lo que nos detiene para que podamos crecer como discípulos y entrar en el reino que prometes. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor.
Hoy Señor Venimos a ofrecerte Este humilde pan Que es fruto del trabajo De la humanidad Y es signo de fraternidad Fe, esperanza y caridad Señor, venimos a ofrecer el vino que nos das para que sea llevado a tu santo altar y en signo de fraternidad, de esperanza y caridad. Señor, venimos a ofrecerte este humilde pan, que es fruto del trabajo de la humanidad, y es signo de fraternidad. Orden, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la avance y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Señor, que con un mismo y único sacrificio adquiriste para ti un pueblo de adopción, con ser propicio de tu iglesia los dones de la unidad y de la paz, Oh, Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que no solo nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, sino que lo que hiciste en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que en él amabas. Y con su obediencia nos devolviste aquellos dones que por la desobediencia del pecado habíamos perdido. Por eso, ahora nosotros llenos de alegría te aclamamos con los ángeles y los ca santos cantando. Santo.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que se convierten para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias y lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo... Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor, Señor mío, y Dios. Y Dios. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, y lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor, Señor mío, mío. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, a celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Santiago y todos los pastores que cuiden de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también eh, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del sábado y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a cantar.
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perversión, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo y mi paz les doy. No tengan en cuenta de nuestros pecados, sino la fe de tu, de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives en reinos por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Compartimos la paz del Cristo. La paz en la casa, la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos invitados a la cena del Señor. No es de la que es mi casa, pero la palabra de Dios estará para sanarme. Canto de comunión número 591-591.
Y ahora Raúl va a platicar un poquito sobre la rica. Gracias. Poquito. Poquito. Hola, buenas tardes. Gracias. Gracias. <risa> un poco más buenas que tardes a... <risa> Buenas tardes a todos. Mi nombre es Raúl Félix. Vengo a hacerles la invitación a todas las personas que por algún motivo no no han recibido sus sacramentos de iniciación cristiana, como es el, el bautismo, la confirmación, la primera comunión, pues ya vamos a dar inicio con el proceso del RICA. ¿Qué es el RICA? Es el rito de iniciación cristiana para adultos. A lo mejor a muchas personas les da vergüenza, ¿verdad? Yo he escuchado, muchas personas dicen, no, yo ya estoy grande, ya para qué hago el sacramento, no, ya, ya no. Pues este programa es especialmente para las personas adultas que no han recibido su sacramento. Pues vamos a dar inicio el jueves 8 de septiembre. Será todos los jueves de 7 a 9 de la noche. 
Entonces, están invitados. Todas las personas, si usted conoce, tiene un familiar que necesita un sacramento, el bautismo, la confirmación o la comunión, o los tres, pues hágale la invitación. Si usted tiene un compañero de trabajo, un amigo, pues dígale que ya vamos a dar inicio con las clases. También si usted ya tiene sus sacramentos y le gustaría, le gustaría aprender más sobre lo que enseña nuestra iglesia católica, pues también es bienvenido. Si usted ya asistió a Rica antes y quiere volver a, a venir, es bienvenido. Entonces, jueves 8 de septiembre iniciamos y será todos los jueves. Gracias, Padre. De 7 a 9 de la noche. Gracias. Gracias. Oremos. Te pedimos, Señor, que la obra salvadora de tu misericordia fructifique plenamente en nosotros y haz que con la ayuda continua de tu gracia de tal manera tendamos a la perfección que podamos siempre agradarte en todo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Felicidades a Vanessa y Angie y Mateo. Tengo los certificados en mi sacristía, ¿ok? El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso desciende sobre ustedes. Padre, Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Nos vamos en paz. Gracias al Señor. Canto de salida 669. Yeah.